Vamos ver agora a matéria curiosa sobre uma devoção à Nossa Senhora que existe no interior de São Paulo. É a Nossa Senhora da Cabeça. Você conhece? O repórter Alain Ribeiro traz mais informações. Quase 200 anos, a cabeça de uma pequena imagem era pescada no rio Tietê. Hoje, quase dois séculos depois, Nossa Senhora da Santa Cabeça se tornou canal de graça para inúmeros devotos que vêm de todas as partes do país para pedir e agradecer. E meus filhos caíam muito, né? E meu pai falava, reza para Nossa Senhora da Cabeça, reza para Nossa Senhora da Cabeça. Eu sempre rezei muito e batia muito com a cabeça, né? E graças a Deus, nunca aconteceu nada sério, né? Então eu tenho essa devoção, esse amor muito grande a Maria e com esse título, né? De Santo, da Santa Cabeça. E mesmo quem mora tão perto, sempre corre ao santuário em busca do colo da mãe. Dona Maria Aparecida... Vive há 45 anos em frente à capela e sempre está por ali para conversar com Nossa Senhora. Diante de uma fatalidade na família, ela encontrou forças para seguir adiante através da devoção e atribui à Senhora da Santa Cabeça o livramento de um acidente. A gente estava vindo, eu e meu marido, de cruzeiro na moto, ali pelas seis e meia assim, da tarde. Aí, o que eu posso lembrar é que passou um carro na nossa frente assim e o meu marido bateu com a moto na frente, né? Bateu a moto no, no carro. E aí eu fui para Santa Casa e ele, aí ele não, 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 não aguentou, só ele se foi, né? E eu, graças a Deus, a Santa Cabeça. Aí sofri traumatismo craniano, quebrei minha a, duas fraturas na coluna, três ossos na costela. E perdi muito sangue. E aqui estou. Pouco a pouco, a devoção pela imagem foi sendo difundida. E hoje, devotos de todas as partes, vêm até aqui em busca de graças. Principalmente, a cura dos males que afetam a cabeça. O reitor do santuário, Padre Pedro Cunha, explica como a cabeça pescada na região de Sorocaba veio parar em Cachoeira Paulista. Acharam essa cabecinha, entregaram para um senhor chamado João Correia. Se ele não queria ficar com a cabecinha da imagem, ele não quis jogar fora, ficou. E ele estava indo, vindo é, do sul do país para o Rio de Janeiro. Então, passava por aqui. Aqui é onde está o santuário hoje, é a antiga Rio São Paulo. Né? Então, chegando aqui, ele foi almoçar no rancho que a dona Joana tinha. E aí pensou assim, Dona Jonas, a senhora não quer ficar aqui com essa cabeça da imagem? Porque eu estou com medo de colocar no alfoge aqui, ela se quebrar e etc. E a Dona Joana disse, não, eu fico sim. A devoção começa aí, com a Dona Joana, essa cabecinha da imagem, na casa da Dona Joana. Aí começa a rezar o texto e um começa a contar uma graça recebida e outra, outra e assim por diante. Então isso vai crescendo. Cem anos depois, olhe bem. Cem anos depois é que a primeira igreja vai ser construída, não mais por Dona Joana, mas pela filha da Dona Joana. E aí, há 90 anos atrás, esse santuário, essa igreja aqui, foi construída. A gente acabou de completar 90 anos de existência do santuário, essa igreja que está aqui. E são muitos os relatos de pessoas que passaram por livramentos graças à intercessão de Santa Cabeça. E aqui, no caso, há uma devoção muito específica, muito particularizada com as coisas relacionadas à cabeça, 
à memória, aos olhos, aos ouvidos, à boca, à inteligência. Aqui a gente tem pedidos de todos os tipos e também tem graças de todos os tipos. E cada história que chega até os pés da imagem nos lembra que Maria é nossa fiel intercessora junto ao Pai. O mais importante de tudo é a gente entender que uma devoção genuína, autêntica, surge do seio do povo, do meio do povo. E a igreja só vai se dar conta disto 100 anos depois. E é uma devoção genuína, é uma devoção que traz o filho para o colo da mãe e faz com que os braços da mãe possam acalentar o filho. Nossa Senhora da Cabeça é milagrosa, eu conheço, conheço a história. E eu vou agarrar com ela agora para dar juízo com os netos que eu tenho aqui na TV Pai Eterno. 